ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோலேயும் நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு இக்குவேஷனை நம்ம கிளாராட்ஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப்பில் பார்ஷியல் டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எந்த டைப்பில் இருக்கும்னா இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிக்யூவில் இருக்கும் தட் இஸ் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டேம் இப்படியே தான் இருக்கும் பட் லாஸ்ட் டேம் மட்டும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிக்யூவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் இதுவும் செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் தான் பிகாஸ் இந்த இக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிக்யூவில் இருக்குது இந்த லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி அண்ட் கியூவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு நம்ம டைப் டூவில் சால்வ் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கேயும் நம்ம வந்துட்டு சால்வ் அப்படின்னு நீ கொஸ்டின் கேட்டாக்க மூணு சொல்யூஷனையும் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிப்போம் செகண்டாக வந்துட்டு சிங்குலர் இன்டெகரில் கண்டுபிடிப்போம் தேர்ட் வந்துட்டு ஜெனரல் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிப்போம் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கு ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்குற எக்விஷனில் பிக்கு பதிலாக ஏயும் கியூக்கு பதிலாக பியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் நமக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் சிங்குலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் இருந்து டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் அண்ட் ஆல்சோ கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் அவ்வளோத்தையும் யூஸ் பண்ணி இந்த ஏ அண்ட் பிங்கிற இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டையும் எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படி எலிமினேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற சொல்யூஷன் தான் சிங்குலர் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த சிங்குலர் சொல்யூஷனில் இசட்டு டேம் இருக்கும் எக்ஸ் இருக்கும் ஒய் இருக்கும் பட் ஏ அண்ட் பி இருக்காது ஓகேவா அடுத்தது ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்துட்டு அஸ் யூஷுவல் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒன்று போல தான் இது வந்துட்டு கஷ்டம் கிடையாது ஜஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பில் எழுதுனா போதும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பி ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் கியூ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு நீ கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்போஸ் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு அசைம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் இதில் பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட் தான் இருக்குது எதெல்லாம் ஏயும் பிஎன் தான் இங்கேயும் ஏபியில் தான் இருக்குது ஸோ ஒன்லி ட்ரூ ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது எக்ஸும் ஒய்யும் இந்த இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எப்போதுமே எக்ஸும் ஒய்யும் தான் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸாக இருக்கும் இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் இங்கே சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த இக்குவேஷன் தான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் தி கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு போட்டுப்போம் அடுத்தது நம்ம சிங்குலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சிங்குலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம்னா டோ இசட் பை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எதெல்லாம் ஏஎம் பியும் ஸோ டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் தான் நம்ம அடுத்தது யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டோ இசட் பை டோ ஏயை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்படின்னா ஏ மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் பாருங்கள் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இருக்குது பார்த்திங்களா இசட் அதோட வேல்யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே எழுத போகிறோம் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ஏ இன்டு எக்ஸ் இருக்குதா இதில் ஏ வேரியபிள் பட் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வேரியபிள் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருந்தத
So, first one is the constant that is b into a power 1 is the differential value with respect to a is 1. Then plus b square is the constant so that is the differential value is 0. Okay. Then right hand side is the value is 0. That is x plus 2a plus b equal to 0. This equation number 3 is equal to this equation value can be equal that is now dou ez by dou b equal to 0 implies this is the left hand side the value can be equal to this equation number 2 b is partially differentiate so b is the variable assume remaining all of them constant so in the first term there is ax constant so this is constant that is the differential value 0 then plus at the time, we will b variable but y constant. So, in the constant and variable product, so first and the constant, then b power 1 is differential value with respect to b is 1. At the time, a square is This is constant, so that is differential value 0. At the time, a into b is This is a constant but b variable. So, first and the constant, then b power 1 is differential value with respect to b is 1. Then plus at the time b square is b variable so b power 2 ka differential value is 2 into b power 2 minus 1 that is 2b equal to the right hand side value 0 that is y plus a plus 2b equal to 0 this is equation number 4 now equation number 3 equation number 4 and equation number 2 equation number 2 is the complete solution in the morning use panni a, B, A, illa maakkanu. That is, A and B, A, eliminate pannanu. Apti eliminate pannanu, the kappra kadakke kudiya solution tha, singular solution. Okay, va. Ippa parunga, the equation number 3, just kundja rearrange pannanu irulaan parunga. Idhil erukka kudi in the x, apti right side le edutthirunga. So, 2A plus B equal to minus x, apti ni kadakkeva. Idha nama equation 3 ni chikala. And adhe pola, in the equation number 4, parunga, idhil y right side le edutthom na, A plus 2B equal to minus y, apti kadakkeva. This is equation number 4. Now, we use equation number 3 and 4 and use AB value. In this equation number 3, we have the left side 2A. But this is simply A. So, we have equation number 4. We have to multiply 2A. Now, we have to reduce this equation. 2A plus 4B equal to minus 2 into Y. That is left side and right side. We have to multiply 2A product. This is equation number 5. Now, the equation number 3 and equation number 5. If you subtract the a, you can eliminate the term. Because here is 2a, here is 2a. So, minus the a, you can cancel the a, and we can get the b value. Okay, well? That is now equation number 5 minus equation number 3 implies left side, left side minus the a, right side, right side minus the a. Okay, well? Now, the left side, here is the a. இது குடால minus பண்ணுனோனா 2a minus 2a cancel ஆயிரும் அடுத்து இங்க 4b இருக்கும் then minus of b இருக்கும் so 3b நீ கடைக்கும் which is equal to இங்க வந்துடு minus 2y இருக்குது then minus of இந்த right side of the value so minus into minus plus x of மாரிரும் so இதில் இருந்த b க வாலிவ கண்டுபிடுச்சோம் நா x minus 2y divided by 3 அப்படி கடைக்கும் just 3 அல் divide பண்ணுனோன அடுத்தது A க வாலியுக் கண்டுப்டிக்கிலாம் அதுக்கு என்ன சேதாப் போதான் அந்த B வட வாலியுக் கொண்டு equation number 4 or equation number 3 எதாது உண்டில் கொண்டு substitute பண்ணாப் போதும் okay that is now substitute B equal to X minus 2Y by 3 in equation number 4 so in the fourth equation எப்படி reduce ஆகும் A plus 2 into B B க வாலியுதான் இருக்குது X minus 2Y by 3 equal to minus Y இதில் நமக்கு A ஓட வாலியுதாம் வேணும் so A மட்டால் left side வாசிட்டு remaining இருக்கிறாம் right side இடத்திரலாம் so which implies A equal to இங்க அல்ரடி ஒரு minus Y இருக்குது and இதையும் right side இடத்தா minus 2 by 3 into X minus 2Y இப்படி மாரியிரும் இப்பா right side இரண்டையும் add பண்ணிரலாமா இந்த first term denominatorல 1தான் இருக்குது but second term denominatorல 3 அப்பிறு அப்படி cross multiply பண்ணி numeratorல் எல்தும் that is இந்த 3ய கொண்டு இந்த numeratorல் பிராடைப் பண்ணா minus 3y கடைக்கும் and இந்த 1 கொண்டு second term numerator பிராடைப் பண்ணா இங்க உள்ள same value தான் கடைக்கும் இங்க அல்ரடி minus 2 outsideல் இருக்குதா இது அப்படி இங்க bracket குள்ளாடிக்கும் பிராடைப் பண்ணிங்கனா minus 2x 
அப்புறம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஒய்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இப்படி கிடைக்கும் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்துட்டு ஒரு மைனஸ் த்ரீ ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா ப்ளஸ் ஒய்யாக மாறிடும் தென் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ இது தான் ஏக்க வேல்யூ அண்ட் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் பாருங்கள் பிக்க வேல்யூ இருக்குது இப்போது இந்த ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூவை கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு சிங்குலர் இன்டர்னல் கிடச்சிரும் ஓகேவா தட் இஸ் நவ் சப்ஸ்டியூட் ஏ அண்ட் பி வேல்யூஸ் இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ தான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் தட் இஸ் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் ஏ அண்ட் பிக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தேர் ஃபோர் இக்வேஷன் நம்பர் டூ இம்ப்ளைஸ் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் ஏக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு ஒய் பிக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் பை த்ரீ இன்டு ஒய் ப்ளஸ் அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர் ஏக்க வேல்யூ இங்கே ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம் இல்லையா தட் இஸ் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் ஏபி ஏக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ தென் இன்ட்டு பி பிக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் பை த்ரீ தென் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்க வேல்யூ இது தான் தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் டிவைடட் பை த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்களா ஏ அண்ட் பிங்கிற அந்த கான்ஸ்டண்ட்டே இல்லை எல்லாமே எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது பட் இதை மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு இதில் இந்த நீமரேட்டரில் உள்ள அந்த எக்ஸை அப்படி இங்கே உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் அதே போல் இங்கே ஒய்யை கொண்டு இங்கே உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ தென் செகண்ட் டைம் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ இந்த தேர்ட் டேமில் வந்துட்டு நீமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுக்குமே பவர் டூ வரும் அண்ட் நியூமரேட்டரில் பவர் டூ எடுக்கிறப்ப எந்த ஃபார்முல மாறிடும்னா இது ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலையாக இது இருக்குது அண்ட் ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டர் எப்படி மாறிடும் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் தட் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ நைன் நெக்ஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபேக்டர் அண்ட் இங்கே ஒரு ஃபேக்டர் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன செய்வோம் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட இல்லை இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதணும் தட் இஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அடுத்தது இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு கூட இல்லை இங்கே உள்ள செகண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் வரும் அடுத்தது இங்கே உள்ள செகண்ட் டேம் கூட இல்லை இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டாக ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அடுத்தது இங்கே உள்ள செகண்ட் அண்ட் இங்கே உள்ள செகண்ட் ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் டூ எக்ஸ் இன்டு டூ ஒய்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் தென் டிவைடட் பை இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நைன் ஓகே தென் ப்ளஸ் லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கேயும் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுக்குமே பவர் டூ எடுக்கணும் டினாமினேட்டருக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப நைனாக மாறிடும் நியூமரேட்டர் வந்துட்டு ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இப்படி இருக்கும் இல்லை ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது பிக்கு பதிலாக டூ ஒய் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறும் செகண்ட் டேம் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் இன்டு டூ ஒய் தட் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அடுத்தது ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபோர் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம் டினாமினேட்டர் மட்டும் தான் த்ரீயாக இருக்குது ரிமைனிங் த்ரீ டேம்ஸ்லேயும் டினாமினேட்டர் நைனாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம்லேயும் கூட டினாமினேட்டரை நைனாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு அண்ட் செகண்ட் டேமில் ஆல்ரெடி த்ரீ தானே இருக்குது இந்த த்ரீயை நைனாக மாற்றணுன்னா அகெயின் ஒரு த்ரீயால் ப்ராடக்ட் பண்ணால் போதும் அண்ட் இங்கே நம்ம த்ரீயால் டினாமினேட்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணணுன்னா சேம் நம்பரால் நியூமரேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அதே போல் தான் செகண்ட் டேம்லேயும் டினாமினேட்டர் அண்ட் நியூமரேட்டரை த்ரீயால் ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ எல்லா டினாமினேட்டரும் நைனாக
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே ஃபைவ் டைம்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்குதா அடுத்தது இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ் ஒய் டேம் இருக்குது அதுக்கு கொயப்ஷன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இனி கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸ் ஒய் செகண்டாக இருக்கிற டேம் வந்துட்டு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் கோயப்ஷன் இங்கே மைனஸ் டூ அவுட் சைடில் த்ரீ இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு கோயப்ஷன் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோயப்ஷன் ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்தது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோயப்ஷன் மைனஸ் டூ அண்ட் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோயப்ஷன் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீனி கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய டேம் பாருங்கள் இது தான் ஒய் ஸ்கொயர் டேம் ஸோ அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் டேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடலாம் இதில் ஒய் ஸ்கொயர்க்கு கோயப்ஷன் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு த்ரீ இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அண்ட் இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோயப்ஷன் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோயப்ஷன் மைனஸ் டூ அண்ட் இங்கேயும் ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அதுக்கு கோயப்ஷன் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே இதுதான் இசட்டோட வேல்யூ தட் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இந்த நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் எல்லா டேம்லேயும் த்ரீ காமனாக இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் டிவைடட் பை நைன் இதில் த்ரீ அண்ட் நைன் கேன்சல் பண்ணால் டினாமினேட்டரில் த்ரீ வரும் அப்புறம் அப்படி கிராஸை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நமக்கு வந்துட்டு த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் சிங்குலர் இன்டெக்ரல் இதில் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி எல்லாம் இல்லை சிம்பிளி இசட்டு எக்ஸ் ஒய் அதோட காம்பினேஷனில் தான் இந்த இக்குவேஷன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் சிங்குலர் சொல்யூஷன் ஓகே அடுத்தது ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லா டைப்லேயும் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் பிக்கு பதில் பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதில் பிக்கு பதில் பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பை ஆஃப் ஏ இன்டு ஒய் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இன்டு பை ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் பை ஆஃப் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இதை ஏ அப்படின்னு அசிம் பண்ணிப்போம் அடுத்தது நம்ம டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும் இதில் வரக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை நம்ம ப்ரீவியஸ் இக்குவேஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் இந்த இக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இதில் லெஃப்ட் சைடில் டோ இசட் பை டோ ஏ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா டோ பை டோ ஏ ஆஃப் இசட் ஓகேவா இதில் இசட்டுக்கு வேல்யூ தான் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா டோ பை டோ ஏ ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூவை அப்படியே எழுதிடலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லெட் இஸ் அசீம் திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் பி இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து ஏ அப்படிங்கிற ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டை எலிமினேட் பண்ணணுன்னா ஜெனரல் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடச்சிரும் ஆனால் நீங்கள் ஏஏ எலிமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன் எழுதிட்டீங்கன்னா போதும் என்ன எழுதணும்னா நவ் எலிமினேட்டிங் ஏ ஃப்ரம் இக்குவேஷன் நம்பர் ஏ அண்ட் பி we get general solution okay va wow.